సార్ నమస్తే తినకూడదు అంటే కొన్ని కొన్ని వాతావరణం కొన్ని మార్పులు జరుగుతుంటాయి అనమాట దానివల్ల కొంత అంత ఉత్సాహంగా ఉండకుండా మామూలుగా ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ఆరోగ్యం పడి కొంత వాతావరణ మార్పులు అందుకని తిరగడం ఉంటే మంచిది మళ్ళీ అరగడం కష్టం వాటర్ కానీ టీ కానీ ఏమి తాగకూడదు అంటారు తాగే చెప్పు తిండం ఏమి తిరగదు చెప్తుంటారు వాటర్ కానీ కానీ తిండం మాత్రం తిరగతో తింటే ఆరో వాతావరణ జరిగిన మార్పు వల్ల మన ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది దానివల్ల తిరగడం మేడం గ్రహణం బట్టినప్పుడు ఏం తినకూడదు అంటారు కదా దాని గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా అదే ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ గ్రహణం ఇదైనప్పుడు తినకూడదు అట తర్వాత మరి మళ్ళీ స్నానాలు ఇవి అయ్యాక తినొచ్చు అంతకింద పన్నెండు ఆ ప్రాంతాన్ని తినొచ్చు అన్నారు నమస్తే మేడం అవునండి అంటే సైన్స్ ప్రకారంగా అయితే కడుగులు నొప్పులు అవే వస్తుంటాయంట మామూలుగా అయితే లోపల కడుపులో ఏదో అలా అవుతుంది ఆ గ్రహణం పట్టేటప్పుడు తినకూడదు అసలు నీళ్ళు కూడా తాగరండి కొంతమంది అయితే తర్వాత గ్రహణం వదిలిన తర్వాత స్నానాలు వచ్చేసి తింటారు ఈ మరి మామూలుగా ఈ వంటకొని వండుకుని కూడా అప్పుడప్పుడు వండుకొని తినేస్తారు మధ్యాహ్నం మరి తింటే తప్పదు ఇంక మరి అవునండి నిజమే నమ్మటం లేదు కొంతమందికి ఏం పట్టింపులు ఉండవండి ఎక్కువ బ్రాహ్మణ సాలు అయితే మట్టికి చాలా పట్టింపులు ఉండవు వాళ్ళకి మరి ఇంకనే అయితే బ్రాహ్మణ్స్ అయితే చెప్పక్కర్ల బట్టే ముందు స్నానాలు చేసి జపాలు చేసుకొని ఏమి తినరు మళ్ళీ తర్వాత ఇడిసిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్నానం అయితే చెరువులో ఉంటాయి కదండి అక్కడికి వెళ్ళి స్నానాలు చేస్తారు చేసి అక్కడ అక్కడ కూడా చేసి స్నానాలు చేసి జపాలు చేసుకొని పూజలు చేసుకొని అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకొని స్నానాలు చేసి అప్పుడు తింటారు వండుకొని తింటారు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వండింది కూడా ఒక కూడా ఉంచరు అసలు మీరు ఎలా పాటిస్తారు మేడం మేమే పాటించండి మామూలుగా ఏమన్నా మిగిలితే వంటకాలు ఏమన్నా ఉంటే గర్భదట్టి ఏదో అంటారు గర్భదట్టి గడ్డి గరక అది వేస్తారు అన్నిట్లోను అన్నంలో కూరలోను మిగిలి మిగిలిన దాంట్లో వేసుకొని కొంచెం పసునీళ్ళ జల్లేసుకొని తినేయడం మేము అలా చేస్తాం ఎంత పట్టింపు ఏమి ఉండదండి మాకు అసలు ఓకే మేడం సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ మీ పేరు సార్ నా పేరు టీ బాన్చంద్ర సార్ గ్రహణం పట్టినప్పుడు ఏం తినకూడదు అంటారు కదా అవును సార్ గ్రహణం ఉంది అవును సార్ మీరు ఎలా పట్టిస్తారు మీరు అదే సార్ నేను కూడా నిన్నటి నుంచి న్యూస్ పేపర్లో చదివాను టీవీలో వా టీవీలో న్యూస్ చూశాను ఈవినింగ్ టైం నుంచి టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ తినొద్దు హెల్త్కు బాగుండదు అనే కంప్లైంట్ కూడా వస్తున్నాయి సార్ పోయిన సంవత్సరం ఇంత ఈ కంప్లైంట్ అనేది ఈ మధ్యలో వస్తున్నాయి జస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇలాంటి ఏమి లేవు సార్ ఇవి మరి నమ్మాలో నమ్మవచ్చో అర్థం కావట్లేదు జస్ట్ ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సార్ జస్ట్ మా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అప్పటినుంచి న్యూస్ పేపర్స్ అవుతున్నాను టీవీ చూస్తున్నాను ఇలాంటివి ఏమి రావట్లేదు కానీ ఈ మధ్యలో అవి పుట్టిస్తున్నారో కొన్ని నమ్ కొన్ని నమ్మవచ్చు కొన్ని నమ్మట్ల నమ్మడ బుద్ధి అవ్వట్లేదు సార్ న్యూస్ పేపర్లు వస్తున్నాయి టీవీలు వస్తున్నాయి కొంతమంది అయితే ఏం తినవద్దు అని అంటున్నారు మరి సపోజ్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఉండే పేషెంట్లు ఉంటారు సార్ వాళ్ళు తినకుంటే హెల్తీగా ఉండలే ఉండలేరు గ్లూకోజ్ ఏమైనా ఫ్రూట్స్ పాలు తినాలి ఖచ్చితంగా అలాంటి వారికి మీరు ఏం సమాధానం ఇస్తారు తినొద్దని మీరు టీవీలో టీవీలో ఇస్తున్నారు ప్లస్ వార్తాపత్రికలో ఇస్తున్నారు అర్జెంటుగా తినే పేషెంట్ వాటర్ మిలాన్ తాగేటివి ఉంటాయి పాలు తాగేటివి ఉంటాయి అర్జెంట్ మేనేజ్మెంట్కి మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళు హెల్తీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది కదా సార్ తినొద్దు అని అంటున్నారు దానివల్ల కొందరికి మామూలు ఆరోగ్యంగా ఉన్న ప్రజలకు ఓకే కానీ పేషెంట్లకు ఇబ్బంది సార్ సార్ మామూలుగా అయితే కొంత నమ్ముతున్నాము కొంత నమ్మట్లేదు సార్ హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ మీ పేరు హనుమంతరావు అండి హనుమంతరావు గారు ఇప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఉంది కదా కొంతమంది ఏం తినకూడదు అది అంటారు మీరు ఎలా పాటిస్తారు అదేముందండి ఇప్పుడు ఆకలి ఇస్తే అన్నం తినాలి అన్నం తినడానికి టైం ఏమి ఉండవు కానీ ఆకలి ముఖ్యం కానీ అలానే ఇప్పుడు గ్రహణం ఇవన్నీ అది ఆకాశంలో అద్భుతాలు అవి దేవుడు చేసింది సో దాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి కానీ దాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఏదో జరుగుతుంది ఏదో విపత్తు వస్తుంది అనుకోవటం అది ఒక మూఢనమ్మకం సో దాన్ని మనం అందరం కూడా అది ఆకాశంలో ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది ఆ అద్భుతాన్ని చూడటం వరకే పరిమితం అవ్వాలి కానీ దాన్ని మన హృదయాలు తీసుకొని ఏదో అవుతుందని అనుకోవటం అది చాలా తప్పుడు భావన అని నా అభిప్రాయం మీరైతే ఏం పాటించట్లేదు నేను పాటించడం పాటించడం లేదు
దాని పేరు శ్రీకాంత్ అన్న శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ పట్టింది కదా ఇప్పుడు ఏం తినకూడదు అంటారు మీరు ఎలా పట్టిస్తారు అదంతా వేస్ట్ అన్న ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు జనరేషన్ అనేది గ్రో అయిపోతుంది మనం అంతా సైంటిఫిక్గా ఆలోచించాలి అదంతా ఓల్డ్ అనేది దాన్ని పట్టించుకోదు మనం మనము ఎలా ఉన్నామో అలానే ఉంటారు దానికి సపరేట్గా ఒకరోజు తిని ఒకరోజు తినకుండా ఎందుకన్నా ఇప్పుడే జస్ట్ ఇప్పుడే తినేసాం ఏం అది అట్లా అనుకుంటే చాలా మంది ఎప్పుడో తింటారు అట్లా అంటే మస్తు మంది ఎఫెక్ట్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడే చాలా వరకు అయితే ఎవరు కాలే పట్టించుకో ఎందుకంటే మనం ఎడ్యుకేటెడ్ కదా ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నప్పుడు కొంచెం మనం బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఇక దాన్ని పట్టించుకోవద్దు దాన్ని పట్టించుకోకుండా మనం ముందాడి చేసి ఇట్లాంటివన్నీ పట్టించు లీవ్ చేసేసాయి అదే వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తుంది అంట ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఒకసారి వచ్చింది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి వచ్చింది అంట మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది అంత అదే అంటున్నారు అందరు విన్నా కానీ వస్తుంది కానీ అంత క్లారిటీ ఏం లేదు దాని గురించి పాటించడం అది ఏది అవసరం లేదు నార్మల్గా అయితే నార్మల్గా ఉంటే మనం చాలు నేనైతే నార్మల్గా ఉంటాను నేను డైలీ ఎలా పాటిస్తాను అలానే ఉంటా అలా ఏమి ఉండదు హాయ్ సార్ మీ పేరు షణ్ముఖ్ 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 గారు ఇప్పుడు చంద్రగణం అప్పుడు ఏం తినకూడదు అంటారు అలా ఏం లేదండి ఇది ఎప్పుడుకో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కట్లా వచ్చింది అంటున్నారు సో చూస్తేనే బెటర్ ఇవన్నీ తింటాలు ఇవన్నీ మూఢ నమ్మకాలు సో తిన అంత పట్టించుకోవాల్సిన అంత అవసరం లేదు మేము తినేస్తాం దాని అలాంటివి ఏమండి మూఢ నమ్మకాలు నమ్మచ్చు కానీ మూఢ నమ్మకంగా మారితే మాత్రం మంచిది కాదు అంతే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ